Người ta nói quả đúng không sai, phụ nữ xinh đẹp nhất khi chẳng thuộc về ai. Phụ nữ vẫn dặn nhau, phải thật xinh đẹp sau chia tay, tuy nhiên không nhiều người làm được điều này. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Việt theo. Vốn được cho là những người chịu nhiều thiệt thòi trong chuyện tình cảm, phụ nữ đa phần lại khá bi lụy, đau khổ khi tình yêu gãy gánh. Bản quyền của trung tâm không gian mạng Việt theo. Ở showbiz Việt, khi chuyện chia tay không phải là điều gì đó quá nặng nề thì nhiều mỹ nhân lại chọn cách cho mình trở nên xinh đẹp, rạng rỡ hơn trước. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Đó là lý do sau biến cố chuyện tình cảm, là Hoàng Anh, Mido hay Khổng Tú Quỳnh đều lột xác xinh đẹp, lộng lẫy và gợi cảm. Bản quyền của trung tâm không gian mạng Việt theo. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Việt theo. Khổng Tú Quỳnh, xây dựng hình ảnh năng động, gợi cảm sau khi xác nhận chia tay Ngô Kiến Huy trên sóng truyền hình vào tháng 2 năm 2019. Khổng Tú Quỳnh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Việt theo. Nhiều người cho rằng, nữ ca sĩ thoải mái, táo bạo và có phần nổi loạn khi trở về giai đoạn độc thân. Bất ngờ gợi cảm, anh diện táo bạo hơn so với khoảng thời gian 8 năm là bạn gái của Ngô Kiến Huy. Sự thay đổi đột ngột sau khi đường ai nấy đi khiến nhiều người cho rằng, đây là cách trả thù tình cũ với màn lột sắc gợi cảm, nóng bỏng hơn. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Việt theo không thừa nhận việc phải trả thù hay nổi loạn sau biến cố tình cảm với mối tình sâu đậm kéo dài 8 năm, Khổng Tú Quỳnh cho rằng, ở mỗi giai đoạn cô đều có sự thay đổi cho phù hợp. Và đây chính là lúc cô tự làm mới mình với những hình ảnh năng động hơn. Đó chỉ là những bộ ảnh kỷ niệm khi tôi đi chơi với nhóm bạn và nhắc nhở về tuổi trẻ thôi. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Tôi thấy những chuyến đi biển mặc bikini và chụp lên cũng là chuyện bình thường. Thậm chí sau này khi lớn tuổi, tôi vẫn sẽ mặc bikini. Dòng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Việt theo. Trải qua 10 năm lăn lộn với nghề, tôi biết giới hạn nào cho việc xây dựng hình ảnh gợi cảm. Tôi chỉ đang làm mới chính mình theo hướng năng động hơn, Khổng Tú Quỳnh chia sẻ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Hoàng Anh, các phan mái tóc dài và rạng rỡ với cuộc sống mới nếu nói không buồn, không suy sụp sau khi chia tay thì có lẽ là nói điêu nhưng với trường hợp của Hoàng Anh, cô chỉ cho phép bản thân được đau khổ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Tự đứng dậy sau chuyện buồn tình cảm, Hoàng Anh lại trở thành một người tự do và có cuộc sống khá thoải mái. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Sau khi tuyên bố đã đừng ai nấy đi với Huỳnh Anh, hành động đầu tiên của Hoàng Anh là thay đổi diện mạo. Có lẽ, sau chuyện tình ái không thành, Hoàng Anh vẫn ý thức được việc phải có một hình ảnh thật xinh đẹp, lộng lẫy khi xuất hiện trước công chúng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Người đẹp gây bất ngờ khi mạnh dạn cắt phăng mái tóc dài từng gắn bó như một động thái tự làm mới bản thân. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Hoàng Anh lột xác với hình ảnh xinh đẹp, ca tính, màn trả thù xinh đẹp, gợi cảm sau chia tay. Từ khổng tú Quỳnh đến Hoàng Anh, Mido nói điều này mới chết lý. Hình tám cắt phăng mái tóc dài là hành động đầu tiên để Hoàng Anh bước vào một cuộc sống mới sau chuyện buồn tình cảm. Cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Không để bản thân buồn quá lâu, cuộc sống của Hoàng Anh sau đó vô cùng tươi vui trong những buổi tụ tập cùng bạn bè, đi du lịch nhiều nơi. Trên trang cá nhân của Hoàng Anh là ngập tràn những hình ảnh rạng rỡ, an yên, và có thể thấy cô có cuộc sống vô cùng bình dị.
cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Miru, phụ nữ ở bất kể hoàn cảnh nào cũng cần trân trọng bản thân sau ồn ào chuyện tình cảm với thiếu gia Phan Thành, cuộc sống của Miru càng trở nên kín kẽ, dòng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Tuy nhiên, cô gái sở hữu gương mặt ngây thơ, dịu dàng lại không quá bi lụy chuyện tình ái. Cô mạnh mẽ đối diện, đứng lên sau vấp ngã, và quan trọng là sau đó, Miru ngày càng xinh đẹp, gợi cảm. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Việt theo Tôi đã từng trải qua nhiều chuyện, đã yêu và chia tay. Sau tất cả, điều lớn nhất tôi có được lúc này có lẽ là những trải nghiệm. Tôi không gọi đó là thất bại hay đau khổ. Đối với tôi, cuộc tình đi qua dù cho hạnh phúc hay không, đến được với nhau là đã có cả kỷ niệm và trải nghiệm. Tất cả đều được tôi giữ lại để tạo một kho tàng cho bản thân. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Có được nó, tôi sẽ có những cái sự lựa chọn đúng đắn hơn trong tương lai và tôi sẽ biết được phải sống như thế nào để có cuộc sống hạnh phúc nhất, Miru chia sẻ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của trung tâm không gian mạng Việt theo. Miru cũng bất ngờ chuyển hướng xây dựng hình ảnh sexy, gợi cảm. Không phủ nhận chuyện phải làm mình trở nên thật xinh đẹp sau chia tay, tuy nhiên Miru cho rằng, đó không phải một sự trả thù mà hơn hết là để tìm tìm kiếm cho mình một tình yêu, cơ hội mới và với những người xứng đáng hơn. Khi cuộc tình đổ vỡ, phụ nữ đều nên cố gắng trở nên xinh đẹp, tôi nghĩ điều đó đúng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Đó không phải là một sự trả thù, mà giúp phụ nữ có thể sớm hòa nhập lại với cuộc sống, để những cơ hội mới mở ra với mình. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Hơn nữa, phụ nữ ở bất kể hoàn cảnh nào cũng cần trân trọng bản thân. Tôi tin mỗi người đến được với nhau đã là cái duyên rồi. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Việt theo. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Thế nên tôi không quá đặt nặng chuyện người đó đã làm tổn thương mình như thế nào, mà quan tâm xem tôi và họ có còn duyên để trở lại với nhau hay không. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Có những mối quan hệ có chạy cỡ nào cũng sẽ gặp lại, nhưng cũng có mối quan hệ thì không. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của trung tâm không gian mạng Việt theo. Tôi hiện tại có nhiều người theo đuổi. Nhưng cuộc sống với tôi lúc này đã đủ thoải mái, tôi không quá vội vàng trong tình yêu nữa. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Những lời lẽ của Miru được cho là chí lý và thuyết phục, như một lời khuyên, dặn dò phụ nữ phải thật xinh đẹp, phải trân trọng bản thân dù ở bất kỳ tình huống nào.